Her ser I drengene trole til Kevin. De har altid haft det svært, da de allerede mistede deres far som fire år. Deres mor har heller aldrig været der for dem, da hun er prostitueret og aldrig er hjemme. Brødrene er meget forskellige. Troels er en meget usikker og stille dreng, som altid er blevet beskyttet af sin bror Kevin. Kevin er den voksne af de to brødre. Han passer på Troels og holder bøllerne væk. Kevin er både som en far og en bror for Troels. Der er dog en bølle, som Kevin aldrig har kunnet over, men hans navn er Markus. Markus ved nemlig, at deres mor aldrig er hjemme og har flere gange troet med at sige det til kommunen, så Troels og Kevin vil blive tvangsfjernet. Hey Kevin, har vi lige noget for til i dag? Øhm, det kan jeg ikke huske. Hvad skulle vi have i dag? Jeg mener, at vi skulle have dansk eller matematik, men jeg husker, at vi ikke noget for. Nej, det mener jeg heller ikke. Øhm, vi kigger på det, når vi kommer over i skolen, ikke? Jo, lad os gøre det. Hey Kevin, har vi lige husket meget højere? Ja, vi har dem lige her. Super! Jeg tror, at Markus har vi gjort sådan noget i dag. Tja, det er det, han plejer at gøre. Du har sagt? Jo. Jeg har Fox sagde til mig, skal du på gulvet ligge eller hvad? Vi tog med en, du kan ikke gøre sådan noget. Ham lige sagde, år, hvad kan han gøre? Jeg skal ikke snakke til min bror. Det er så kræft, at kælde tabere. Bare bare færdig at sætte det i mig. Nå. Nå, men bortset fra det, ved I hvad? Jeg bliver nødt til lige at gå, så I arbejder lige selvstændigt et øjeblik, så jeg er snart tilbage igen, okay? Godt. Jamen altså, det er smag pisser. I tror, jeg skal sejre, men I er ingenting for helvede. Fuck dig, Markus. Fuck så til mig, din lille dår. Smut med dig. Du besøger, at gøre et eller andet ved ham. Ja. Ja. Efter det nummer, Markus lavede i skolen, valgte Troels og Kevin at tage hjem til Markus, for at give mig en lærerstreg, han aldrig ville glemme. Ej, men svej, der skal ikke være noget blod. Ej, kan man ikke hjælpe her? 
Please don't 